வணக்கம் சொக்கலிங்கம் பழனியப்பன் டைரக்டர் பிரகலா வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் இன்றைய தினத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல இளைஞர்கள் ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி தங்களுடைய திருமணத்திற்காக திருமண வைபவத்திற்காக திருமண நிகழ்ச்சிக்காக தாங்களே சொந்தமாக சேமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க அது வந்து மிகவும் வரவேற்கத்தக்க ஒன்று இதற்கு முன்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெற்றோர்கள் தான் எல்லாமே தங்களுடைய கடன் தங்களுடைய கடமை கடன் இல்லை கடமை தங்களுடைய கடமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெற்றோர்கள் வந்து குழந்தைகளுக்காக குழந்தைகளின் திருமணத்திற்காக சேர்த்து வைப்பாங்க சேமித்து வைப்பாங்க தங்க வாங்கி வைப்பாங்க அது மாதிரிலாம் இருக்கும் இப்போ வர்ற இளைஞர்கள் வந்து அவங்க கை நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்க ஸோ அவங்கள்ட்ட ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து நான் பர்சனல் லோன் எடுத்துக்கிறேன் மேரேஜ் போது பர்சனல் லோன் எடுத்துக்கிட்டு அதற்கப்புறம் நான் வந்து அந்த பர்சனல் லோனாக அடைச்சிக்கிறேன் திருப்பி செலுத்திக்கிறேன் அப்படிங்கிறது ஒன்று இன்னொரு வகை வந்து இப்போ தான் நான் வேலையில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இன்னொரு மூணு வருஷம் ஆகும் அல்லது அஞ்சு வருஷம் ஆகும் அப்படிங்கில வந்து பெட்டர் ஐ சேவ் ஃபார் மை மேரேஜ் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதுவும் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டில் எது பெஸ்ட்டு அதாவது நம்ம கடன் வாங்கி கல்யாணத்துக்கு செலவு பண்ணுறது பெஸ்ட்டாக இல்லை சேமித்து கல்யாணத்துக்கு செலவு பண்ணுறது பெஸ்ட்டாக அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் எனி டவுட் நீங்கள் சேமித்து உங்கள் கல்யாணத்துக்கு செலவழிச்சுக்கிறது தான் பெட்டர் ஏன்னா அதில் ஒரு திட்டமிட்டிருப்பீங்க ஒரு பிளானிங் இருக்கும் இவ்வளோதான் நம்ம செலவழிக்கணுங்கிறது உங்கள் மைண்ட் செட்டில் இருக்கும் இதையெல்லாம் எடுத்து நீங்கள் வந்து சேமிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா தென் சப்ஸ்கியூன்லி உங்கள் மேரேஜ் டயத்தில் அந்த பணத்தை வித்ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கலி யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் யுவர் எக்ஸ்பென்சஸ் வேறஸ் இப்போ இங்கே இன்னொரு வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் லோன் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பர்சனல் லோன் வந்து வங்கிகளில் இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாங்க கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க ப்ளஸ் நீங்கள் ஏடிஎம்மில் போய் நீ அவங்கள கூட கேட்க வேண்டாம் ஏடிஎம்மில் போய் நீங்கள் ஒரு பட்டனை அமுத்துனீங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு பர்சனல் லோன் பத்து லட்சம் பதினஞ்சு லட்சம் வரைக்கும்லாம் வந்துடுது உடனே டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட் ஆகி உங்கள் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகிடுது பட் என்னென்னா அங்கே வந்து பர்சனல் லோனில் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ஆர் ஹையர் மினிமம் வந்து உங்களுக்கு எப்படியும் ஒரு எனிவேர் பெட்வீன் ஒரு டுவெல் டு எயிட்டீன் பர்சன்ட் வந்துடும் ஆவரேஜாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் பல முன்னணி வங்கிகள் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு ஒன்று விச் இஸ் எக்ஸார்பிட்டன் செகண்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த லோன் வாங்குறதுக்கு வந்து ப்ராசஸிங் சார்ஜஸ்ன்னு இருக்கும் ப்ராசஸிங் சார்ஜஸ் அது ஒரு சைடு ஒன் பர்சன்ட் டூ பர்சன்ட் த்ரீ பர்சன்ட் வாங்கிக்கிறாங்க தேர்ட் திங் இந்த பர்சனல் லோன் நீங்கள் எடுக்கையில் சில வங்கிகள் வந்து அதை வந்து ப்ரீ க்ளோஸ் பண்ண அனுமதிப்பதில் அப்படி அனுமதிச்சாங்கன்னா அதுக்கு பெனால்ட்டி போடுறாங்க இதற்கெல்லாம் ஓகே என்னால் வட்டி கொடுக்க முடியும் பெனால்ட்டியை பற்றிலாம் இஷ்யூ இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு திருமணம் ஆன பிறகு திருமணம் இது வரைக்கும் நீங்கள் சிங்கிளாக இருந்தீங்க இனிமேல் திருமணம் ஆன பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படியே கூடும் மினிமம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டாவது கூடும் மினிமம் ஐ எம் டாக்கிங் இஃப் நாட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸோ அப்போ அந்த செலவு கூடையில் அந்த சமயத்தில் வந்து இந்த பர்சனல் லோனும் உங்களுக்கு மாதம் மாதம் பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் கட்டணும்னு ஹிட் ஆச்சுன்னா இட் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட் ஏன்னா பர்சனல் லோன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஷார்ட் டேர்ம் நேச்சர் எதிர் ஒன் இயர் டு ஃபைவ் இயர் ஆவரேஜாக ஒரு த்ரீ இயர் டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் பெட்டர் டோன்ட் கோ ஃபார் பர்சனல் லோன்ஸ் ஓகே நான் இப்போ சேமிக்க தயார் நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மூலமாக பல வழிகள் இருக்குது லிக்விட் ஃபண்ட்ஸுன்னு இருக்குது அல்ட்ரா ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸுன்னு இருக்குது ஸோ இந்த லிக்விட் ஃபண்ட்ஸு அல்ட்ரா ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸு லோ டியூரேஷன் ஃபண்ட்ஸு இது மாதிரி ஃபண்டுகளில் வந்து நீங்கள் மாதா மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை போட்டுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்கள் மேரேஜ் என்போது ஹாயாக எடுத்துக்கலாம் நல்லா செலவு பண்ணலாம் இந்த ஃபண்டுகளில் வந்து எப்பொழுது வேணாலும் நீங்கள் வந்து பணத்தை திருப்பி எடுத்துக்கலாம் மொத்தமாக எடுக்கணும் அல்லது பெனால்ட்டி அது மாதிரிலாம் கிடையாது எனி டைம் யூ கேன் வித்ட்ரா ஸோ நீங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு மாதம் உங்களுடைய திருமணம் இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழித்து தான் நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு பிளான் பண்ணிங்கன்னா மாதம் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா போட்டிங்கன்னா ஆவரேஜாக ஒரு எட்டு பர்சன்ட் ஏழு டு எட்டு பர்சன்ட் இந்த ஃபண்டுகளில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஈஸிலி ஒரு டென் டு டென் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் உங்கள் மேரேஜ் போது ஸோ இன்றைக்கி ஆவரேஜாக ஒருத்தங்க கொஞ்சம் நல்லா பண்ணணும் மேரேஜ் பண்ணணும்னு எதிர்பார்த்தாங்கன்னா எனிவேர் பெட்வீன் ஒரு ஃபைவ் டு டென் லேக்ஸ் வரும் ஸோ நீங்கள் ஹையர் பட்ஜெட்டில் இருந்தீங்கன்னா ஒரு இன்னும் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் பண்ணிக்கோங்க அஞ்சு வருஷத்தில் உங்களுக்கு ஒரு பத்தரை லட்சம் கிடைக்கும் அதே இது எனக்கு கொஞ்சம் லோயர் பட்ஜெட்டில் தான் நான் மேரேஜ் பண்ண போகிறேன் எனக்கு ஒரு அஞ்சு லட்சம் இருந்தால் போதும் அப்படின்னா மா